At syempre, sasama ka namin kayo ngayon para alamin ano ba ang USDT Tether. Kumbaga, siya daw yung tinatawag na stablecoin. Ngayon, pag-uusapan natin dito sa Paxful series natin, how to create wallet ng Tether, ano ba yung Tether, how to convert, and how to send. Pero syempre, una sa lahat, gusto ko kamustahin ka muna. Ano ba ginagawa mo ngayon? May bago ka bang business online? Lagay mo nga sa comment section para pag-usapan natin. At syempre, nakita mo na rin ba kung ano yung best na source of income para sa'yo online din, digitally? Or, eto ang pinakamabigit na tanong para sa'yo. Handa ka na ba? Handa ka na ba? Nagsimula ka na ba? Kasi kahit ano namang ilang panood ang gawin natin dito, kung hindi ka pa rin magsisimula, ano ko, I think this is the best time para magsimula. Pakinggan mo to. Kung naman yung pagsubok na pinagdadaanan mo, temporary lang yan. Pansamantala. Total matatapos din yan, alam mo pinaka the best na pamputol dyan, mangarap ka. Hindi ka aangat kung hindi ka mangangarap. That's the best way. And the starting point is matuto. That's why andito ka rin. And I totally believe you can be doing anything right now. Pwedeng may naliligo ka lang, naglalaro, or pwedeng imposter ka ngayon sa Among Us. So, pero andito ka ngayon, and learning. Majority, since ang topic natin is USDT Tether, pag-usapan natin ano ba purpose nito and how it could help you, syempre, sa iyong biyahing crypto. So, tuloy tayo dito sa ating Paxful series. Ihanda muna po natin ang ating mga pages. Syempre, pumunta ka muna sa Paxful. Punta tayo sa dashboard. Click Control and or swipe up mo hanggang pinakailalim. Hanapin mo dyan sa ilalim ang Bitcoin Calculator. And then, open a new tab. So, dalawa na ang tab natin. Para mas clear sa ating lahat, ang goal natin is may turo ko sa inyo ang how to create wallet, convert, and send USDT. Nabalik tayo sa dashboard ng Paxful. Create tayo ng wallet. Click mo yung wallet. Then, dito sa baba, click mo yung tether. So, kung blanco yan, wala pang nakalagay dyan, ibig sabihin wala ka pang wallet. Ano yung wallet? Wallet ay yung pinaglaligan po ng inyong mga crypto parang banko mo. Ngayon, dito, pindutin mo receive. Then, sunod mong pindutin, I understand. Ito na isa sa mga lessons na napaka-crucial. Make sure mo na tuwing ipapadala sa iyo ang tether mo, kailangan i-make sure mo ipapadala ito sa ERC-20 USDT. Kasi kapag hindi mo dyan ipinadala, most probably mawawala po yan. Para mas maintindihan mo na, napakadali lang po. Halimbawa, nagpa-deliver ka, bumili ka sa Lazada ng Pustiso. Tapos... <laughs> Pinadala mo yung postiso sa isang compound. Merong ikaw compound, merong kapitbahay compound. Pag pinadala mo ang postiso mong pinagkagusto-gusto sa kapitbahay compound, hindi pupunta sa ikaw compound. Kailangan ipadala mo po sa sarili mong bahay. The same thing po. We really have to emphasize na kailangan ipadala mo ito sa ERC-20 USDT dahil meron pong apat. Okay, merong USDT Omni, ERC-20, Tron EOS. So, kailangan, ang transaction na pagdadaanan mo is ERC-20. Okay? Basta may mga kamag-anak na gusto magpadala sa iyo ng dolyares. Yeah. Ipaconvert mo sa crypto na USDT. Then, ipadala sa iyo via USDT ERC-20 kasi yan ang po tinatanggap ng Paxful. So, why exciting, di ba? Sumula! Andala, andala mo na ERC-20, mami! OOS, Dota, you, you give me confusion. Are you confused? Chill lang. Papaliwanag ko sa'yo. Ang USD Tether ay dolyar. Kung ikaw, alimbawa, matapang ka, siga-siga ka sa inyo, kasi meron kang backer ha, na ninong, na alam mo pag na-trouble ka, si ninong sasaluhin ka. Ang USD Tether po, may backer po yan. Ang backer po niyan is US Dollar mismo. And syempre, yung may iba pa pong crypto yan, pero majority is USD, talagang US dollar po. Ibig sabihin po, pag meron kang isang tether, meron kang isang dolyar. Tether din po ay tinagorin po na stable coin. Ibig sabihin po, hindi siya nagbabago. Kung baga, ito naman po ang crypto version ng pera ng US. Ikaw, maglagay ka sa comment section kung merong crypto ang Pilipinas, ano ang itatawag mo? Pagandaan nga tayo ng sagot. So, halimbawa, ngayon meron kang Bitcoin. Alam naman natin na mataas ang volatility po ng Bitcoin o yung fluctuation, yung pagtaas pa ba niyan. So, kung ayaw mong maapektuhan, napakadali lang po. You just have to convert it to USDT. So, paano mo magagawa yun? So, madali lang. Number one, sa dashboard, i-click mo yung convert. Nakaredy na yan. 
So, pumunta tayo ngayon sa kabilang tab, which is the Bitcoin Calculator. Ipagpalagay natin na mag-convert tayo ng $100 worth of Bitcoin. Ngayon, alam mo na ang value. Copy the number, then i-paste mo siya dito. Makikita mo na ang actual na pera na makukuha mo. At syempre, huwag po natin kakalimutan. Kahit anong transaction, meron po yung fee. Kasi kahit saan exchange ka rin naman pumunta po, meron po yung fee. Natural lang yun kasi po, syempre, website nila yon. Now, click convert. That's it. Ngayon, testing natin. Ibalik natin sa Bitcoin. Ah, sige, ready. Balik ka sa calculator. Isulat mo ang $100 worth of Bitcoin. Next, ibalik natin. I-copy mo yung Satoshi value. Return to the main dashboard. Paste it here. Convert. At gaya dito sa tabi, and if ever naman ayaw mo pong i-convert, click mo lang yung send. At dito, isulat mo yung wallet address kung saan mo ito ipapadala. Alam mo, padala mo itong video to sa tita mo para maintindihan niya at patuloy kang padala ng mga dolyares. <laughs> and one more ways for you to acquire USDT Tether is eh, syempre, pwede nyo po itong ma-receive from someone or ikaw rin, pwede kang magpadala. Tandaan po, whatever transaction within the PAX full po, free po ang transaction. And ito naman po ang rate if you do it pag external naman po. Going outside and syempre, may certain category from number of dollars, may certain percentages. Huwag mong isipin yan, napakalit yan kumpara sa lahat ng pwede mong kitahin at possibility sa pwede mong ma-experience dito sa Paxful. At syempre, huwag po natin kakalimutan, kami po ay mga vloggers. Okay, we share po what we experience online digitally, kung paano kami kumikita, ano yung mga natututunan namin, and as we grow, we share it to you. Okay, we are not financial advisors, so do not take our words as a standard for your investments. At syempre, with this video, gusto ko namin i-inspire by following Diyos. Siyempre, seek God's kingdom and His righteousness. Everything else will follow unto you. Talagang, i-chase ka ng yaman, i-chase ka ng riches, i-chase ka ng prosperity. O? Oh, diba? At siyempre, just then, do your own study. Mahalaga po talaga yan. And lastly, keep on seeking. Keep on learning. That's it guys. Thank you very much for watching. At kung sa tingin mo may natutunan ka sa video na ito, hug back naman dyan. Click the bell button mo na rin. At siyempre, all para lahat ng upload na meron po kami manonotify kayo like like mo na rin trivia alam niyo po ba sabi ni Confucius buy low sell high <laughs> <laughs> bitcoin calculator <laughs> calculator <laughs> halimbawa wala kang magawa bumili ka ng pustiso sa may Lazada <laughs> sino bibili ng pustiso sa Lazada <laughs> ang malupit no tinesting ng kapit ba <laughs> Ika nga ni Confucius, laban lang kung laban. Ika nga ni, ika nga, ika nga ni Confucianado. <laughs> Meron po, may mga nagsuggest, Ninjo Coin. Ina mo coin. <laughs> If symptoms persist, consult your missis dahil siya ay mas magaling sa Google. Kailang ka huling nanalo sa oh, ano usapan? <laughs> Digital biz. Papaliwanan ko sa'yo. Ipapaliwanag ko sa'yo. <laughs> <laughs>